మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మన స్టార్ట్ చేసేద్దాం రాజుగారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేయబోతున్నారు సగ్గు బియ్యంతో మిక్చర్ చేస్తున్నాను ఓకే ఓకే అంటే మనకు సగ్గు బియ్యం ఇప్పుడు ఇలా స్నాక్స్ ఐటమ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం పెద్ద సైజ్ సగ్గు బియ్యం దొరుకుతుంది సో దాంతో మనకు మంచి కరకరలాడుతూ మంచి స్నాక్ రెడీ అవుతుంది ఓకే సో మరి సగ్గు బియ్యం మిక్చర్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం సగ్గు బియ్యం మిక్చర్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పెద్ద సగ్గు బియ్యం ఒక కప్పు వేరుశనగ పలుకులు అరకప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా పంచదార కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లాక్స్ పావు కప్పు అటుకులు అరకప్పు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా ఇప్పుడు వంట స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే అండి సో డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ముందు ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందాం ముందు ఆయిల్ ఇస్తారా ఓకే ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఎస్ ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అండి సో డీప్ ఫ్రై లాంటి వాటికి చాలా బాగుంటుంది తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అలాగే తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ వంటలు సో తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ వంటలు చేసుకోవచ్చు సో ఆయిల్ వేడి పెట్టేసుకుందాం సో ఇక్కడ మెయిన్ గా అంటే మనకి సగ్గు బియ్యం గురించి చెప్పాను కదా అవును సో ఇవి కొంచెం పెద్ద సైజ్ ఉంటాయండి మనం నార్మల్ గా చేసుకున్న దానికంటే కూడా రెండు నుంచి ఒక మూడు ఇంతలు పెద్దగా ఉంటుంది సో ఈ మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇలాంటి స్నాక్ ఐటమ్స్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు సో మనకు మార్కెట్ లో దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం లేకపోతే మనం మా రెగ్యులర్ గా చేసుకునే సగ్గు బియ్యం అంటే వాటిలో కొంచెం పెద్ద సైజువి సో అవి కూడా తెచ్చి చేసేసుకోవచ్చు బట్ అంటే సైజ్ కొంచెం చిన్నగా వస్తుంది మనకు వాటితో రెగ్యులర్ వాటితో చేసుకుంటే సో ఇవి ఏంటంటే కొంచెం మనకు పెద్దగా పఫ్ అయ్యి సైజ్ పెరుగుతుంది సో చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది ఓకే సో ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా వేసుకున్నాం రాజ్ గారు సో ముందు సగ్గు బియ్యం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలా అవునండి ఇవేమన్నా పేలే ఛాన్సులు ఉన్నాయా రాజ్ గారు సో కొన్ని రకాలు అంటే వాళ్ళు తయారు చేసే ఆ విధానం మీద కొన్ని ఒక్కొక్కసారి కొంచెం పేలే ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఓకే సో కేర్ఫుల్ గా ఉంటే బెటర్ ఆయిల్ కొంచెం మంచి వేడిగా ఉంటుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా ఎన్ని వెరైటీస్ కావాల్సిస్తే అన్ని మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు మిక్చర్ అందుకే మిక్చర్ అన్న ఓన్లీ దీంతో ఈ ఒక్క దాంతో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు కొంచెం నమ్కిన్ టైప్ లో వస్తుంది సో ఇది చేసేసి ఓన్లీ సగ్గు బియ్యం తో కూడా బాగుంటుంది ఇలాంటివి చక్కగా ఇంట్లో తయారు చేసి పెట్టేసుకుంటే హ్యాపీగా మనం నిలువుంచుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈ మిక్చర్ క్రేవింగ్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి కదా రాజు గారు ఎప్పుడు ఆ కరకర ఏదో తినాలి కారంగా ఏదో తినాలి ఇవి మాత్రం పేలే ఛాన్సెస్ బాగా ఉన్నాయి కదా రాజు గారు ఏం లేదు లేవా అస్సలు పేలే ఓ సో పల్లీలు కూడా డీప్ ఫ్రై చేసి డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి కొంచెం మంచిగా లోపల వరకు స్లో ఫైర్ దీంట్లో ఓన్లీ పల్లీలే వాడుతున్నామండి కావాల్సిస్తే వేయించిన వేసనగ పప్పు కూడా ఉంటుంది కదా అవును సారీ శనగపప్పు పుట్నాల పప్పు అంట సో అది కూడా అది కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసి మనం యాడ్ చేసుకున్నా బాగుంటుంది డీప్ ఫ్రై డీప్ ఫ్రై ఓకే సో ఇది కూడా రెడీ ఫ్లేక్స్ ఎస్ అటుకులు అటుకులు కూడా ఓకే సో ఇక్కడతో మన స్టవ్ అవసరం తీరిపోయింది ఓకే ఇంకా మిగతా అంతా కూడా మనం మిక్చర్ కి స్పైసెస్ యాడ్ చేస్తాం అన్ని మిక్స్ చేసేసుకోవడం ఓకే బౌల్ యాడ్ చేసేద్దాం ఇది కొంచెం అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ వేడిగా ఉంది కదండి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు దీంట్లో మనం పొడ్లన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాం సో కాసేపు దాని కొంచెం అలా పక్కన పెట్టేసి చల్లారిన తర్వాత పౌడర్ యాడ్ చేస్తాం సో కొంచెం చల్లారాలి కదా ఆ లోపల చిట్కా చూసేద్దాం మామూలుగా ఆఫీస్ కి షూస్ వేసుకు వెళ్తూ ఉంటారు ఇంకా బయట హీల్ వేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా చెప్పులు వేసుకుని ఎక్కువగా నడుస్తూ ఉంటాం కదా కానీ ఇంట్లో ఒక పది నిమిషాల పాటు చెప్పులు ఏవీ లేకుండా గట్టు మీద కానీ లేదా గడ్డిలో కానీ పది నిమిషాలు మామూలుగా నడుస్తూ ఉన్నట్లయితే పాదాలకి కాళ్ళకి రక్త ప్రసరణ సాఫీగా జరుగుతుంది చిట్కా చూసాం కదా సో రాజు గారు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేసుకుందామా ఓకే అండి సో ముందు ప్రాపర్ గా మిక్స్ చేసేసుకున్నా
సో ముందుగా దీంట్లో ఉప్పు ఓకే అలాగే కారం కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఆమ్చూర్ కొద్దిగా చాట్ మసాలా కాస్త పంచదార పంచదార ఉంటే కూడా బాగుంటుందండి కమ్మకమ్మక తగులుతు వావ్ సూపర్ రాజు గారు చూడడానికి చాలా బాగుంది సో అన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో దీంట్లో కారపూస లాంటి తయారు చేసుకుని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనకు బజార్లో దొరికే వాటిలో ఉంటాయి కదా అవును ఓకే సో రెడీ అండి సూపర్ సో కొంచెం చట్పటగా చాట్ మసాల పై నుంచి మామూలుగానే ఇలా వి షేప్లో కట్ చేస్తే ఇది మనకు టైల్లా వచ్చేస్తుంది సో చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి సో కీరా స్కిన్ సో టీత్లా పెట్టడానికి సో జిగ్జాగ్ కట్టండి ఓకే సో ఇలా వస్తుంది సో కింది వైపు కొంచెం లెంత్ తగ్గుతుంది మనకు ఇలా వచ్చేస్తుంది ఐస్ వచ్చేసి ఆలివ్ పెడుతున్నాను అలాగే స్కిన్లోనే జస్ట్ ఇక్కడ ఫిన్స్ లా చూపిస్తాం షార్క్ అంటే మనకి చిన్న లైన్స్ లా పెట్టేసేయాలి ఓకే అటుకులు విడివిడిగా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో ఉప్పు కారం జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా ఆమ్చూర్ కొద్దిగా పంచదార వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే సగ్గు బియ్యం మిక్స్చర్ రెడీ సూపర్ రాజు గారు కరకరలాడుతూ పౌడర్స్ అన్ని మీరు మిక్స్ చేసింది కూడా ఆ ఆమ్చూర్ అవన్నీ వేయడం వల్ల కాస్త సో వెరీ నైస్ రాజు గారు ఇంట్లోనే సూపర్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈజీ మెథడ్ జస్ట్ ఆయిల్ హీట్ అయితే సరిపోతుంది మిక్స్చర్ రెడీ సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఎంటీఆర్ మసాలా వారి చిట్కా మామూలుగా మనం రకరకాల ఫుడ్ కలర్స్ వాడుతూ ఉంటాం బిర్యానీ కానీ స్వీట్స్ కానీ వీటన్నింటికి ఫుడ్ కలర్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ ఫుడ్ కలర్స్ వాడడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని కూడా మనకు తెలుసు ఇలాంటప్పుడు ఫుడ్ కలర్ అనేది న్యాచురల్గా ఎలా వాడుకోవాలి అంటే అందుకోసం ఒక చక్కటి చిట్కా బీట్రూట్ని పీల్ చేసేసి పొడిలాగా చేసి పెట్టుకుని మనం ఏదైనా ఫుడ్కి యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు స్వీట్ కానీ లేకపోతే కూరల్లో కానీ దేనికైనా యాడ్ చేసుకుంటే న్యాచురల్ ఫుడ్ కలర్గా ఉంటుంది ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది